Sziasztok! Először is, nehogy valaki ateistának tituláljon a nézeteim miatt, mert nem vagyok az. Függetlenül attól, hogy minden vallást elutasítok és minden létező egyházi közösségtől mereven elzárkózom, még akkor is a történetesen Jézusra hivatkozva hirdetik a hülyeségüket, Jézus tanításait abszolút készpénznek veszem, akár apokrif iratokból származnak, akár nem. Számomra egyetlen követendő és szeretetet érdemlő megváltó él, az pedig Jézus, ahogy már utaltam is erre egy csomó korábbi videómban. Szóval, nem vagyok a teista, és a mindenható Isten a tévedhetetlen teremtő, kifürkészetetlen tervrendszerét sem szeretném kritizálni, csupán egy tény megállapítással élnék az egyik intézkedésével kapcsolatban. Elég sok elcseszett intézkedése volt eddig is, bizonyára lesz is még, de egyet emelnék ki, ami különösen elcseszettre sikerült. Mégpedig azt, hogy a teremtő Isten hogy tudott ekkora mellé lövést produkálni. Ismerjük a történetet a Bibliából, vallástörténészek kutatómunkájának eredményeiből, korabeli leírásokból. Lássuk csak, mi történt. Itt volt ez a jó kis bolygó egy tökéletesen működő bioszférával, aztán megteremtetett az emlősök faja, amelyből idővel kiemelkedett az ember. De ahhoz, hogy így történjen, addig többször is úgy döntött Isten, hogy az addigi terveit egy tolvonással áthúzza, munkáját pedig nem, nemes egyszerűséggel lesöpri az asztalról, hol egy üstökössel, hol egy szupervulkánnal, hol egy metánkitöréssel. A lényeg, hogy időnként, mikor, mikor nézőpontot váltott, vagy új ötletei támadtak, úgy dobta a szemetes kosárba a piszkozatokat, hogy rendelt egy-egy tömeges kihalást a földön. Aztán a többszöri újra tervezésnek hála végre helyet kapott az ember. Viszont Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a bűn megtestesítőiként léteznek az egyedei, ugyanis nem csak egyéb fajok példányait gyilkolják számulatlanul, hogy aztán az izomszöveteiket, vérüket, belső szerveiket és zsírszöveteiket megegyék, de pusztán hatalomvágyból és élvezetből a saját fajtársaikat is öldösik. Sőt, halmozzák az élvezeteket. Erre úgy dönt a teremtő, hogy Noé segítségével minden állatfajból megment egy bizonyos minimumot, a növényeket sorsukra hagyva, ha bírják a hosszabb ideig tartó áztatást, akkor túlélik, ha nem, akkor így jártak. Majd egy özön vízzel eltünteti a munkájának az elcseszett részét, az addigi munkáját. Vagyis újfent eltünteti, de most csak az ember és az ember által megjelent bűn volt a célkeresztben. De eltüntette az egész munkáját, megölt mindenkit, csecsemőtől a zaggastjánig, hogy aztán Noé leszármazottai népesíthessék be újra a földet, és újra induljon minden, most már végre valódi tökéletességgel. De most komolyan, hogy tudott így mellélőni? A tévedhetetlen teremtő Isten, a mindenség alkotója, hogy a picsába tudta, Ennyire elszámolni magát. Az egész rohadt bolygót kinyírta, lenullázta az egész ökoszisztémát csak azért, hogy megölje az embereket. Mert nem csak őket intézte el. Ez olyan, mintha valaki azért dobna napalmot egy egész erdőre, és égetné porig minden életformájával együtt, őzektől, sünökön keresztül a madárfiókákig, hogy végezzen néhány egérrel. Nem értem. Bár nem is szabad, hogy értsem, hiszen Isten útjai kifürkészetetlenek. De legalább hozott egy intézkedést az akkori tervnek megfelelően. Hát az már más kérdés, hogy mi lett az eredménye a nagy tervnek, mert mi lett? Adott a szarnak egy pofont. Kapott a szar egy nagy pofont, hogy a beszárat kéreg felszakadásával még büdösebb legyen. Hiszen az új emberiséggel nem, hogy nem tűnt el a bűn, de sokkal inkább sikerült az emberek szellemét, és így a világot áthatni gonoszsággal. Hogy tudta Isten ennyire elszámolni magát, hogy az egész bolygó kiírtásával sikerült neki egy még elcseszettebb, gyarló emberiségnek helyet adni. És ráadásul ez az egész bolygó élő világát megölte. Isten útjai kifürkészetetlenek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!